И снова всех рад видеть на нашем канале со сложным названием, уважаем подписчики, друзья и просто зрители. Обычно Китай любит удивлять либо агрессивными формами, делая из миниатюрных кроссоверов Рэмбо Мобили, либо наоборот, придает машинам минималистический стиль. Но сегодня у нас Beijing Radiance, этакий электромобиль Ninja от стиля китайского автопрома. И чтобы не тянуть время, приступим к обзору прямо сейчас. Представлен концепт-кар был в Пекине и сразу зацепил своим дизайном. Он как бы и минималистичен, и футуристичен в одно и то же время. Любят китайцы удивлять нас подходом к стилю. По традиции проведем визуальный осмотр. Передок этого китайца реально доставляет эстетическое удовольствие. Он как бы создан под обтекание воздушными потоками. Низкий, пары узкие, между собой соединены светодиодной полосой, которая по заявлению конструкторов будет даже отображать текст. Осталось понять какой и для кого. В целом смотрится отлично, но будут ли такие пары давать достаточно света? Пока вопрос. Ниже идет имитация решетки радиатора. Широкая, обведена светодиодной полосой, как и самый низ бампера. Стилистика отличная, почему-то именно такой стиль больше создают для электрокаров. И перейдем к боковинам Beijing Radiance. А тут нас ждут двери, которые распахиваются от центра обе, что довольно оригинально. Такое встречается в китайских концепт-карах и несколько выпусков с такими машинами уже есть на нашем канале со сложным названием. В целом больше боковые стороны ничем не примечательны, разве что остается отметить отсутствие ручек у дверей. Они будут распахиваться дистанционно, либо внутри корпуса будут сенсорные панели. Ни тот, ни другой факт пока не подтверждены, но ожидать их вполне можно. Прямо по нижним частям дверей идет вогнутый ложемент. Углубление неглубокое. Видно больше при игре света на корпусе. Такой декор вполне стандартен и больше подчеркивает изящность корпуса. Но и самая вкусная часть – пилеечка нашего китайца, то есть задний отсек. А тут у нас есть на что посмотреть. Привычные задние фары вы тут не увидите. Они выполнены светодиодной полоской, которая проходит по грани заднего стекла. А вот сама задняя часть почти пустая. Причем пустота резко бросается в глаза. Ведь там, где должны быть фары, просто обтекаемые углы. И больше ничего. Возможно в серийной версии все будет иначе. Ведь мы знаем, как иногда резко отличается концепт от серийного, где вместо мощного мотора чуть ли не весло привод. В целом дизайн внешне пустоват. Да, есть свежие дизайнерские решения, да, все красиво, но именно отсутствие некоторых модулей действительно бросается в глаза. Принцип дизайна получил нескромное название «самый прекрасный», при этом внешне сделано чистой и свободной, а интерьер – теплым и интеллектуальным. Известен диаметр колесных дисков – 24 дюйма. Интерьер вдохновлен традиционными китайской мебелью и архитектурой, а современность присутствует в виде умных поверхностей и приборки внутри рулевого колеса. Кстати, производитель обещал, что данный электрокар сможет проехать 1000 км на одной зарядке. Так ли это, пока неизвестно, но это уже новый стандарт для новых китайских электричек. Производитель не стал скрывать салон новинки. Внутри все сделано для подчеркивания минимализма. Все аналоговые кнопки перенесены в цифровой формат планшетов, однако их расположение отличается от обычного. Приборная панель переехала на рулевое колесо, а на ее место подрузили мультимедийную систему. На конференции фирмы также звучат намеки на разработку подобного флагмана уже в серийном виде, и это будет как минимум конкурент Tesla S. Еще в корпоративной стратегии Bike Motor обозначены такие пункты, как полный охват модели технологии умеренного гибридного привода с 48-вольтовой бортовой сетью, широчайшее внедрение заряжаемых от розетки вариаций к 2025 году, а далее переход ряда моделей на чистую электротягу. Бренд Beijing должен стать маркой мирового уровня, добавили представители фирмы. Кстати, у нас на канале есть коллекция обзоров на электромобиле Bike. Ссылки вы сейчас видите на экране и в описании к видео. Переходите и знакомьтесь с новинками нового мирового лидера продаж. А на этом наш обзор подошел к концу и мы прощаемся с вами до завтра. Не забудьте поставить нам жирный лайк, бибикнуть колокольчик и подписаться на канал. Кстати, сколько по вашему мнению будет стоить серийная модель данного концепта с запасом хода в 1000 километров? Пишите в комментариях. Всем удачи и пока!